வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் தொலைக்காட்சியின் முக்கிய செய்திகள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கொரோனா இல்லை பரிசோதனை முடிவில் தகவல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நேற்று கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் அவருக்கு தொற்று இல்லை எனவும் பரிசோதனை முடிவு வந்திருப்பதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது ராமர் விவகாரம் சீண்டும் நேபாள் ராமர் அவர்கள் நேபாளத்தில் தான் பிறந்தார் என்றும் அயோத்தியும் நேபாளத்தில் தான் இருக்கிறது என்றும் அந்நாட்டு பிரதமர் ஷர்மா ஒளி தெரிவித்துள்ளார் அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மத குருவான மகந்த் பரமஹம்ச ஆச்சாரியா அவர்கள் அயோத்தி என்பது இந்தியாவில் தான் இருக்கிறது அது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ராமர் உலகிற்கே சொந்தமானவர் என்றும் நேபாள மக்கள் ஷர்மா ஒளிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் ஒளி ஒரு பைத்தியக்காரர் என்றும் அவர் சாடியுள்ளார் அரசு பங்களாவிலிருந்து வெளியேற இருப்பதாக பிரியங்கா காந்தி முடிவு டெல்லி அரசு பங்களாவிலிருந்து ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதிக்குள் காலி செய்ய இருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி இன்று தெரிவித்துள்ளார் யூடியூப் சேனல் தடையா கருப்பர் கூட்டத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு கருப்பர் கூட்டம் என்ற யூடியூப் சேனலை தடை செய்ய வேண்டும் என்று காவல்துறையில் பல்வேறு அமைப்புகளால் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக பாஜக வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவர் பால் கனகராஜ் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் இதுகுறித்து அளித்துள்ள புகார் நாத்திக கருத்துக்களை பரப்புவது போன்று சிலர் கருப்பர் கூட்டம் என்கிற பெயரில் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகின்றனர் அதில் ஆபாச புராணம் என்கிற பெயரில் புனித நூலாகிய கந்த சஷ்டி கவசத்தை கேவலமாக சித்தரித்து இந்துக்களின் மனதை புண்படுத்தும் வகையில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழகத்தில் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பேருந்துகள் இயங்காது தமிழக அரசு தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இன்னும் கரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு இந்த நடவடிக்கை எட்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் விளக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசு வெளியிட்ட மிக முக்கிய அறிவிப்பு கரோனா காலத்தில் அச்சுறுத்தல் காரணமாக பள்ளி கல்லூரிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளது தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைனில் வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகிறது என்றும் இது தொடர்பாக அரசு மற்றும் அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகள் தொடங்க அரசு திட்டமிட்டு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது எண்பது ஆண்டிற்கு பின் திறக்கப்படுகிறது மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சுவாரஸ்யம் மதுரை மக்கள் உற்சாகம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இருக்கும் மிக முக்கியமான நுழைவு வாயில் ஒன்று இன்று திறக்கப்பட உள்ளது இது மதுரையில் மிக முக்கியமான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் உலகம் முழுக்க பிரபலமாகும் தினமும் ஆயிரக்கணக்கில் இங்கு மக்கள் வந்து செல்வது வழக்கம் ஆனால் தற்போது லாக்டவுன் காரணமாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு மக்கள் செல்ல முடியவில்லை கோவில் பணியாளர்கள் அர்ச்சகர்கள் மட்டுமே தினமும் கோவிலுக்கு சென்று வருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திமுகவில் களையெடுப்பு இளைஞர்களுக்கு மட்டுமே சீட் சட்டசபை தேர்தலில் திமுகவில் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் மூத்த நிர்வாகிகளில் சிலரை தவிர மற்றவர்களை ஓரங்கட்ட வேண்டும் என அக்கட்சியின் தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் தலைமைக்கு ஆலோசனை வழங்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது ஓசூர் எல்லையில் கூட்டமாக படையெடுக்கும் பெங்களூரு தமிழர்கள் கரோனா எதிரொலியாக கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூர் நகரில் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அங்கு வசிக்கும் தமிழர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தமிழகத்துக்கு படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர் இதனால் தமிழக ஓசூர் எல்லையில் தீவிர வாகன சோதனையில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் மொத்தமாக நிராகரிக்கிறோம் தென்சீன கடலில் சீனாவுக்கு செக்மேட் வைத்த அமெரிக்கா தென்சீன கடலில் உரிமை கோரும் சீனாவின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் சர்வதேச விதிகளுக்கு முரணானது என்றும் தென்சீன கடல் மீதான சீனாவின் அனைத்து விதமான உரிமைகளையும் கோரிக்கைகளையும் நிராகரிக்கிறோம் என்று வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ளது அமெரிக்கா இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்